Karibu tena Moses Mohamed nimerejea studioni baada ya kumaliza taarifa ya habari pamoja na upitio yale ya magazeti kutoka kwa Sofia Kilumanga. Na sasa hivi tunakwenda kulitazama swala muhimu sana. Nilikwambia awali kwamba leo ni siku ya mbili na katika mwaka wa na ishirini. Lakini kabla sijaelekea sana huko ni kukumbushe kwamba tarehe saba ya mwezi huu wa Juni nikiwa ninafanya kipindi ama segment ile ya mitandaoni nilichukua moja kati ya taarifa kutoka kwa Dr. Joa Kim Mabula moja kati ya madaktari wetu hapa nchini Tanzania anayefanya vizuri yeye aliandika siku ile kwamba ile ilikuwa ni siku ya kati kati ya mwaka wa mbili na ishirini. lengo lake lilikuwa ni kutaka kuona je wa Tanzania tuna umakini kiasi gani katika kufuatilia mambo mbalimbali mbali. lakini pia ilikuwa ni kutuchagiza watu waweze kujipima kama ni kweli ilikuwa ni katikati ya mwaka malengo yako mtu umefikia wapi ama kama hujafikia wapi ni nini ambacho kimekukwamisha hivyo basi nikwambie kwamba leo hii itafika saa ngapi ni baadaye baadaye mwaka wa na ishirini utakuwa unagawika katikati usipende sana kutazama tu kwamba kwa sababu juni na julai hapana uwe unaishi kwa kufuatilia siku na wiki na saa hivi ndivyo muhimu zaidi kwa sababu kuna mwaka mrefu na mwaka mfupi. Hivyo niko hapa naye Mwalimu Makena. Yeye ni mtaalamu katika masuala haya ya kupanga mipango ya maisha na kutazama namna ambavyo unavyoweza kuyatekeleza. Atuambie, tumefika katikati ya mwaka na ishirini. Tunafikiri kwamba watu wametimiza malengo yao kama hawajatimiza changamoto zimekuwa zipi na nini wafanye kuelekea huko kwingine. Mwalimu Makena, habari no. za asubuhi. Njema kabisa. Karibu katika Morning Trumpet ya UTV. Nashukuru sana, nashukuru sana. Kama ulivyo nisikia Mwalimu Makena, ndio. Tumefika katikati ya mwaka ama niseme kwamba tumesalia saa kadhaa kufika katikati ya mwaka na ishirini. Ndiyo. Tunataka kutazama swala zima la watu kupanga malengo ya maisha mwanzoni mwa mwaka mm. na kuhakikisha kwamba wanayatimiza inapofika mwishoni mwa, ma, mwa mwaka. Lakini wakati mwingine changamoto zinatokea na watu wanashindwa kufanikisha hayo. Nikweli. Hembu tuambie kitaalamu tunafanyaje katika jambo kama hili? Sasa tumeshafika katikati ya mwaka. Ya, labda hapo kuanzia mwanzo hapo unapozungumza ni sahihi kwa kweli kupanga malengo kwa sababu sio jambo geni uh, sio jambo geni kwa sababu huyu aliyetuumba mwenyewe uh, katika uratibu wake hakuanza kuumba vitu vingine alianza akaomba mbingu na dunia ili viweze kuk... vitu vingine vikae kwa utaratibu kwa hiyo utaratibu ni wa kimungu kabisa kwa hiyo mwanadamu unatakiwa kupanga malengo Uh, wakati mwingine tumekinzana na, na taratibu zingine wasema ah, huwezi kumpangia Mungu hapana mm. uh, Uwe, <laughs> yani huwezi kuishi maisha ambayo hujui wapi unakwenda mm. kwa lazima upange na unapopanga usipange tu kichwani lazima uweke kwenye maandishi uandike e, unapoandika sisi kwenye mambo ya saikolojia kuna kitu kikubwa sana kinafanyika kati ya akili na mkono wako Yaani vile vitu unavyoviandika vinahama kutoka kwenye ku, eh, kuwa, ku, kuwazwa yani inakuwa sio wa, wazo linakuwa sana kitu cha kushikika inakuwa tangible mm. ukishaiandika lakini sasa kuna taratibu zake sasa unakwenda mpaka unaanza kufanya utekelezaji baada ya kuandika uh, utatakiwa kuna yaona hayo ma, maono yako pengine unatembea nayo kwenye dare na kadhalika na kadhalika lakini sasa B unasema tumefika katikati na ya mwaka tunagawa mwaka kuna changamoto tena kwa mwaka huu changamoto imekuwa ni kubwa zaidi, zaidi kwa sababu ya corona uh, corona imeyumbisha malengo ya watu wengi sana na kimsingi mimi katika kipindi cha corona nimeona jinsi tulivyopigwa shule nyingine mpya unaona uh, mara nyingi wanawaambia napokuwa kwenye seminar za ujasiria mali no. usikimbie changamoto unapokimbia changamoto ni sawa nakimbia gari la mshahara Yaani changamoto ni sehemu ya kufanya ukue. Tulikuwa hatujui bwana kukaa distance ya namna hii. Ya tumefundishwa mambo ya kuvaa barakoa, mambo ya kusalimia siku kwa miguu na nini. Ni shule nyingine. Kwa hiyo usiache kujifunza katika dunia hii. Mtu mmoja alisema uh, don't stop learning because life never stopped teaching. Kwamba usiache kujifunza kwa sababu maisha, maisha hayajawahi haya haya, 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 haya kuacha kukufundisha. kufundisha. Yeah, lazima kufundisha. Kwa hiyo tumefundishwa kitu kama hiki. Kwa hiyo kwenye corona sasa uh, lazima watu wameona staili nyingine ya, ku, ya, 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 ya kujitafutia. Eh, kwa sababu 
tumepata shida hapa. Sijui kama mtu anaweza kujiuliza mtazamaji, uliwahi kufikiria kwamba limao linaweza likawa na thamani? Sidhani kama mtu anafikiria kwamba limao linaweza likachukua lika chati duniani. Mm. Lakini sasa hivi limao Tanzania limepanda chati. Kumbe hata wewe katika malengo yako usiju kuona kwamba labda kuna changamoto. Ipo siku utawin. Mm. Kwa sababu kama umeona kwa macho limao yani kwa kwenye mtandao wangu wa kijamii kija niandika siku moja chungwa linalalamika kwa nini limao amekuwa <laughs> amepanda cha amekuwa maarufu kuliko mimi ambaye eh, 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 kumbe kuna wakati tu eh, kwa hiyo kuna changamoto ambazo mtu anaweza kuzipitia lakini usikate tamaa usikate tamaa kwa sababu kwenye kupanga malengo uh, kuna neno moja huwa tunalitumia sana kwenye kupanga malengo linaitwa smart 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 hizi herufi tano inabidi kila mtu azijue na mimi mm. nitatamani zitafsiri kwa Kiswahili uh, kuna ile S ya kwanza hui nasimama baada ya specific goals specific goals malengo yeah. maalum malengo maalum malengo mahususi no. panga malengo mahususi eh, yanayokusukuma eh, ukiangalia hasa kwenye mahitaji ya lazima hmm. panga malengo mahususi sasa ile a no m inafuata m inakuwa inaitwa measurable measurable eh, measurable maana yake malengo yao yanapimika basi kwa sababu unaweza kupanga malengo makubwa ambayo hayapimiki ukiangalia ah, sasa wewe rafiki yangu unaanza kujenga gorofa ndani ya miezi miwili yani unakuwa unajidanganya mwenyewe mm. lazima malengo yapimike lakini kwenye ile a, a. inakuwa ni attainable au achievable achievable ama attainable yeah. lazima malengo yawe yanafikika eh, sasa kwenye hili eneo ya kufikika na, nataka nisisitize hapo mm. sio dhambi ya sipofikika unaweza ukapanga tena. Kwa hiyo sasa kwenye hii corona unaweza kama uliandika lengo fulani, halafu halijafikiwa, sio dhambi kurudia kulipanga tena ili uweze kulifikia. Sasa nimalizia hapa kwenye ara, no. eh, ara ni realistic, lazima uwe mkweli katika hilo unayofanya, eh, nidhamu ya kufanya kazi, lazima una nidhamu katika hilo, lakini pia usijidanganye, lakini kama kama una timu kubwa wote muelekee sehemu moja sio mmoja anaenda mashariki mwingine anaenda magharibi hamuwezi kuwa wa kweli na tii ile ya mwisho ndio kwenye kizaza kingine time must be your boss mm-hmm. muda mm. uh, kwa kweli kwenye hili nalo tuna tatizo tukizungumzia matatizo ya watu kufika kufikia malengo hili nalo inaweza ni tatizo kubwa sana watu wana mambo mengi wanayapoteza kutofuatilia mambo waliyojipangia kwa hiyo muda unakuwa ni shida mambo ya kuprakis eh, mambo ya kuahirisha ahirisha yanakuwa ni mengi sana kwenye hili eneo au magrupu ambayo sio ya, ya lazima eh, timu ulionayo unaishi na watu ambao ni toxic people ni watu wanao wanao kushusha chini ah, hii uwezi wewe utawezaje sawa ni watu ambao wana sumu ya, ku, ya kufisha malengo yako kwa hiyo narudia kwamba tumekutana na corona lakini sio dhambi kurudia tena kuya, kuyandika malengo kuandika malengo yeah. Natumbia kuhusiana na smart. Yeah. S ni specific goals. Yeah. Malengo mahususi kabisa. Ndiyo. M ni measurable. Yeah. Malengo ambayo yanatakiwa yawe yanapimika kabisa. Smart katika A ni achievable ama attainable. Yeah. Katika maana kwamba yawe kweli yanaweza kufanikishwa. Yawe yanaweza kweli kupatikana. Yeah. R inasimama kwa ajili ya kwa ba, baada ya realistic. realistic. Yeah. Yawe halisi. Yeah. Lakini mwisho kabisa umetuambia timely. Yeah kila kitu kiwe ndani ya muda ndani ya muda kwa umetusema kwamba baadhi ya watu wamekuwa wana changamoto mm. katika kwa mfano kitu kama kutunza muda Ndiyo. lakini ndani yake umezungumzia tena kuna watu wengine wanaweza kuwa wanazungumza na wewe ni kama wanakukatisha tamaa yeah. unapaswa kufanyaje pindi unapokutana na watu wa aina hii sasa uh, uh, sasa unapopanga malengo kwa sababu malengo kwa tafsiri ndogo ni kama dira Mm. Ya yeah, yanakupeleka sehemu fulani eh, kwamba umepanga hapa unaondoka unakwenda Morogoro. Kwa hiyo malengo yako ni kwenda Morogoro, dira yako ni kwenda Morogoro. Sasa unapokutana vipingamizi unatakiwa kupambana navyo. Ya yeah, na katika kupambana na hivyo vipingamizi kuna vipingamizi vingine vinatakiwa viwaambiwe subiri. Kuna vipingamizi vingine vinatakiwa viwaambiwe hapana. Kwa hiyo maana ni kwamba una kundi la watu unaloona kwamba halikupeleki kule unakokwenda sema no haiwezekani eh we unataka kufanya kitu ambacho kinakusaidia katika maisha yako halafu kuna mtu mwingine anataka kukurudisha nyuma 
pengine kwa mambo ya kawaida tu uh, kuna, kuna tofauti hapa kidogo mtangazaji kati ya uh, raha na furaha eh, sasa ili eneo watu huwa wanachanganya katika hao watu ambao tunazungumzia ni watu wenye sumu ya kufisha wako zaidi kwenye raha wangetamani wafanye raha wajirushe mambo ya raha ni matendo yote yanayofanyika ni ya muda mfupi eh una enjoy kwa muda mfupi alafu baadaye jambo limekwisha lakini furaha ni yale mambo unayoyafanya yanatengeneza furaha yako amani yako ushindi wako kwa muda mrefu pengine mpaka unaingia kaburini kwa hiyo sasa tunatakiwa wanadamu kutengeneza furaha sio raha sasa kama makundi yanakupa raha ya muda mfupi kwa mfano hata simu Eh? simu inakupa raha pengine mm. inaweza kukusaidia katika mambo mengi ya msingi lakini kama huna ratiba nayo inaweza kukupoteza yani ule unaamka tu asubuhi umeshika simu umeshika simu unaanza kuchati na uzuri wa wa, wa, wa simu sasa mm. kila kinachokuja kikiingia unataka unaona <laughs> ukisoma unajikuta saa 3 imefika eh hivi kumbe nimechelewa kumbe kama ungejua kwamba hii inaweza kukupa furaha kidogo sana kuliko raha ungejua kabisa uipangie ratiba nitaangalia simu baada ya kufanya hiki na hiki na hiki Jana mpaka leo asubuhi yeah. nilikuwa ninamsikiliza Jeff Koinange ndio mmoja kati ya watangazaji nguli yeah. Afrika akiwa amefanya kazi na mashirika makubwa duniani hususan nchini Marekani ndio Jeff Koinange alikuwa anasimulia historia yake kupitia kitabu alichokiandika yeye mwenyewe Through My African Eyes Okay. Anajaribu kusema kwamba anajaribu alikuwa anaeleza alikotoka mpaka kufikia kuwa Jeff Koinange tunayemfahamu kama mwandishi wa habari nguli. Okay. Alianza kazi katika eneo ambalo hakulitarajia lakini akasogea tena katika eneo jingine ambalo hakulitarajia lakini alilipenda kuliko eneo la awali. Mm-hmm. Sasa nataka tutoke hapa kutoka katika ile eneo la pili ambalo hakulitarajia. Mm-hmm. Alikuwa ni flight attendant ama mhudumu katika ndege. Ndio huku ndiko ambako alipokuwa akitoa matangazo ya kuelekeza abiria mm. nini cha kufanya nini cha kuacha huduma gani watapata wapi mm. sauti yake ilisikika iliposikika sauti yake watu wengi wakasema kwamba mara nyingi anaeleza mwenyewe kwamba angalau kati ya watu saba yani katika safari karibu saba kati ya safari kumi. Mm. lazima palitokea watu akamwambia kwamba Jeff Koinange hiyo sauti yako haipaswi kufanyiwa kazi kama flight attendant okay. inapaswa kufanyiwa kazi sehemu nyingine tofauti so. baada ya miaka kadhaa ya kuhudumu katika huduma hiyo Jeff Koinange akatoka na kwenda kuanza kazi ya uandishi wa habari story yake ni ndefu yeah. lakini nini ninachotaka kuuliza nachotaka kuuliza ni kwamba Jeff Koinange hakuwa na dira ya yeye kuwa mwandishi wa habari mm. hakujitambua hapo awali mm. ili wachukua watu wengine kutambua zawadi mm, mm, gift, gift. alionayo yes. katika koo lake yeah. kumwambia kwamba hapana hapa ulipo sipo unapotakiwa kuwa mm. kuna sehemu nyingine mbadala unayopaswa kuwa watu wanawezaje kutambua jambo kama hili wakati wanapanga malengo yao mwanzoni kabisa mwa maisha unaanza mwaka unapanga mm. malengo abc ndio katikati ya mwaka kama leo yeah. kuna watu wanakuja wanakwambia wali makena hapana ukupaswa kuwa hapa ulipaswa kuwa sehemu nyingine yeah. lakini kuna malengo yako umeshayapanga unafanyaje katika muktadha kama huo ah hilo jambo umezungumza zuri sana linajikita kwenye kwenye mfumo ambao uh, tumepotea sana eh, dira yetu imepotea kwa sababu ya mambo kama hayo uh, ukikutana na watu hao wenye nia njema juu yako ni sahihi uh, kubadilisha mwelekeo na hasa kama we mwenyewe hujitambui mimi najitambua kwamba ni mwalimu ingawa ilinichukua muda pia uh, maisha yangu yalikwenda zaidi uh, nimefanya shere, eh, shughuli kama anavyosema no. <laughs> sehemu nyingi nimefanya kazi bandarini wapi lakini bado nilikuwa siski kitu ninachokifanya na nilipo mshahara mkubwa lakini bado sikisiki uh, lakini mwanzoni mimi nilianzia uh, kusoma nimesoma mpaka nikachukua nika walimu nimesoma walimu baada ya kutoka kwenye chuo tu nikaajiriwa bandarini. Aa, nikafanya shirika la mpango wa chakula duniani kule. Lakini sasa ndani yangu nikawa siski ile hali ya, ya kufanya kule. Kwa hiyo nika nimesoma vitabu, nimefundishwa na walimu wengi, 
na Samba de Shaila na James Mwangamba wamenimenta lakini baadaye nikaja kugundua kwamba huku mimi napoteza muda kwa nikarudi kwenye ualimu na nikueleza kabisa hata mke wangu alinishangaa aliniuliza hii akili au matope unatoka bandarini kwenye tena shirika la chakula duniani unaacha hela nyingi unakuja huko kwenye fedha kidogo hii nini kweli ilikuwa shida lakini baadaye ndio ikuja kugundua kwamba oh kumbe nilikuwa napoteza muda kwa hiyo nikuja kufanikiwa zaidi sasa maana yangu ni nini unaweza ukasaidiwa na watu kukueleza wito wako umezungumza gift kila mwanadamu aliyeumbwa anakuja kwa ajili ya kutatua tatizo fulani duniani hakuna mwanadamu anayeumbwa anakuja kupiga misele yani kupuyanga a a yani anapoumbwa mwanadamu kuna kuwa na gap fulani ambao anatakiwa aje kujaziliza pale kwenye ile gap kwa hiyo hiyo sababu hiyo hiyo ambayo unazungumza sababu gift ndio tunataka tuijue sasa kama huifahamu ni sahihi watu kukwambia we unaweza sana kitu fulani ni sawa na mtoto mdogo uh, wenzetu nje ya nchi wana utaratibu mzuri sana wa kumsoma mtoto mdogo na hasa kwa wale wanaofundisha saikolojia kuna hatua nane za makuzi ya mtoto hazile hatua nane kuna hatua kama ya tatu na ya nne hapa inaweza kukupa jibu kwamba huyu atakuwa mtu fulani sasa sisi hatuna huu mfumo wa kufundisha watoto au hatuna utaratibu huo uh, maana yake ni kwamba kwa mfano mtoto yuko pale leo unamuona ameshika chura kamtumbua kesho nakimbilia na panze kamtumbua unajua kwa wazazi wa kawaida unaweza akachukua kibao yule mtoto bafu acha mchafu uchafu lakini kwa wenzetu wanajua kabisa huyu kwa staili hii ni mtu wa theta huyu kumbe wanamtafutia utaratibu wa kumuongoza ili aweze kufika ziko historia nyingi za wachezaji wa mpira za, za kina Ben Carson kama umesoma kitabu the, the gifted hands uh, na nashukuru natamani watazamaji wa wakitafute hicho kitabu kimeandikwa kwa Kiswahili kime, kimeandikwa mikono itendayo maajabu kinaeleza vizuri Ben Carson alikuwa ni mtu wa chini kabisa maisha ya kawaida kabisa na alikuwa hawezi kusoma ila mama aligundua uwezo wake wa kusoma kwamba huyu anatakiwa aende akajifunze kwanza maktaba halafu ndo aje asome masomo ya, ya kawaida. Kwa hiyo alikuwa na mama anazunguka nenda kwa walimu wanauliza, "Leo mna mada gani?" "Oh, kuna mada ya kitu fulani." Kwa hiyo anawaambia watoto wake wawili, "Nendeni mkasome maktaba, ndipo nitawapa TV kwa sababu wanapenda sana kuangalia TV." Kwa hiyo wakienda wakisoma wiki, Jumapili anakuja anakataa mama anasema, "No. Hapa hamjaelewa chochote." Mama alikuwa haelewi na yeye chochote, lakini anawarudisha tena baada ya wiki mbili wakirudi kuangalia TV Ben Carson ndio alipoanza kuwa mtu wa kwanza wa pili watu walishangaa sana kwa hiyo mama kwanza alijua kipaji chake cha kusoma kwa sababu wengine mwalimu anaweza kafundisha sielewe kwa hiyo alijua kwamba huyu anaweza kujisomea na akafaulu mitihani lakini B alikuja kugundua kwamba huyu mtoto anaweza kuwa mtu ambaye mzuri kwenye mambo ya operation kwa sababu lala yake Ben alikuwa ki, baba yake alikuwa amebarikiwa kuwa na mishipa ni kubwa sana inaonekana. Kwa hiyo Ben alikuwa akishika ile mishipa na ichezea muda mwingi na lala usingizi. Kwa hiyo Ben baadaye kwa amesoma alimwambia mama yake, "Mama, mimi natamani kuwa daktari." Na mama akamwambia, "Unaweza." Sasa kufupisha hapo, maana ni kwamba kuna namna ambayo unaweza ukajua kipaji chako kwa kuambiwa na watu kwamba wewe hapo unapoteza muda. Kwa hiyo mfano wako ni sahihi kabisa. Na kama umeambiwa na watu wameona kabisa unaweza kufanya kitu kama hicho, ni sahihi kubadilika. Ila mimi ambaye najua mtu akija kiniambia kwa sababu nilipotoka bandarini kuna mtu alinifuata rafiki yangu mmoja hivi. Akaniambia kena umewekeza sana bandarini. Na una watu wengi sana. Mimi nimefungua kampuni. Nataka urudi bandarini bwana. Nilimkatalia kabisa. Nikamwambia hata ungenipa mshahara gani? Ni marehemu Said rafiki yangu anaitwa Addison Cheo. Nikamwambia hata ungenipa mshahara kiasi gani Addison? Siwezi kurudi na bandarini kwa sababu nilijua hiyo. Yeah. <laughs> ni kwambie tu mtazamaji wa Morning Trumpet ya UTV Ben Carson ni daktari mmoja kati ya madaktari bingwa nchini Marekani. Kabisa. Lakini hatua moja kubwa zaidi ambayo amewahi kuifikia ni pale ambapo alipoomba kuteuliwa na chama cha, na chama cha The Republican kama mgombea uraisi wa nchi ya Marekani alishindwa na rais wa sasa Donald Trump katika chama hicho na hiyo ilikuwa ni katika muhula uliopita 
Sasa hivi tunakwenda mapumziko mafupi kirudi hapa tutaendelea na mwalimu Makena. Nataka tupate haya maana katikati ya Karibu tena mte, mpenzi mtazamaji wa Morning Trumpet. Mimi ni Moses Mohamed na niko na mwalimu Makena hapa. Na kubwa zaidi tunalolitazama hii leo ni kwamba tumefika katikati ya mwaka 2020. Wewe malengo uliyojiwekea mwanzoni mwa mwaka huu umefikia asilimia ngapi? Mwalimu Makena. Mm. Nawezaje kusema sasa napanga kwa, kwa, kwa asilimia malengo yangu kwamba nikifika ladha mwezi wa tatu iwe ni asilimia 30 ikifika mwezi wa sita iwe ni asilimia 60 iki, ama 50 ikif... nawezaje kupanga hivyo uh, unaweza tu kupanga kwa sababu ya kwa sababu hata malengo unayopoyapanga uweze kuyapanga yote yamalizike ndani ya muda fulani kuna malengo ya siku moja malengo ya wiki moja mwezi miaka mingine malengo ya maisha kwamba mimi bwana unaandika kabisa kabla sijauacha ulimwengu huu lazima niende sehemu fulani kutembea. Mm. Kwa hiyo lazima ume hapa. Kwa hiyo utakuwa unajua tu kwamba nilipanga malengo sita kwa mfano ndani ya mwezi huu. Nimefanya sita. Kwa hiyo asilimia unaweza kaipata pale. E, kwa mwaka huu nimepanga malengo matatu. Nimefanya mawili au nimefanya moja. Kwa hiyo asilimia unaweza kaipata tu kwa urahisi. Ya. Mwalimu, hivi kuna watu mjaribu kujiuliza ni kwamba ni kweli kwa, kwa, kwa uzoefu wako ni mm. kweli kwamba wa Tanzania tuna utamaduni wa, 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 wa kupanga malengo ama <laughs> ama ama mwalimu yeah. inapofika tarehe 31 na moja ya mwezi Desemba ndio <laughs> manake mtu anasema jana yeah. na inapofika tarehe moja ama tarehe mosi ya mwezi Januari mm. bado kwake mtu hii ni jana na leo tu ndio <laughs> tuna utamaduni kweli wa, wa kutazama uh. hivi vitu kwa namna hiyo Unajua tujapata tu maarifa kama haya. Unapopata vipindi kama hivi, yani mimi wanatoa support sana kwamba safi kabisa. Mm. Kwa sababu <clears throat> katika mfumo wetu wa kujifunza uh, hatujafundishwa hivyo. Ingawa nine, kuna neno nilikuwa ninatumika wakati fulani mimi nakuwa nilikuwa naona baba anaandika yeye anasema makisio. Mm. Baba alikuwa anaandika na kisia mwaka huu kulima ekari kadhaa za tumbaku za mahindi lakini hakuwa anazungumza kwamba haya ni malengo tarajiwa mm. pengine uh, imetokana tu na watu kutokujua kwamba uh, hata ile asubuhi uh, jioni unapopanga mm. kwamba utavaa kitu hiki yale ni malengo pia sasa msisitizo ndo hatuna lakini haya mambo tunayafanya na katika na katika kuyafanya hivyo kwa sababu hayana msisitizo ndio imeonyesha kama kuna lile hilo ombwe sasa mm. la kwamba hatupangi sasa malengo kwa sababu kila mwingine akamwambia kama vile tuzungumza mwanzoni mwingine anasema uwezi kumpangia Mungu. Na mwingine anasema kwenye nyumba za ibada kabisa anasema a mwachie Mungu afanye mwenyewe. Kwa sababu wewe wewe we, we umekuja duniani hapa huwezi kupanga mambo yako kesho yako itakuwa utaijuaje kesho yako. Ni kosa kubwa sana. Sasa vitu kama hivi uh, semina kama hizi au vipindi kama hivi vinasaidia watu kuwarejesha. Mungu anapokuumba wewe panga vitu vyako yeye anajazia kukupitisha kwenye njia ambazo umepanga. Uyaone kwanza wewe mwenyewe malengo yako. Nataka kuwa mtu fulani, nataka kufanikiwa katika eneo hili. Na ni malengo atuzunguzi mafanikio tu. Mambo yote kijamii, kijinsia, uh, kiuchumi, eh, panga eh, kiimani. Panga utakuwa naenda kanisani mara ngapi? Naenda msikitini mara ngapi? Napanga mwenyewe, eh? Kuna watu wana tatizo hawaendi misibani kwa watu. Ni mambo ya kijamii. Panga malengo kwamba kuanzia sasa tena malengo huwa yanaandikwa hivi naanza kwenda misibani sio ikimpendeza Mwenyezi Mungu ah ah hilo sio lengo <laughs> unasema naanza kuwahi kwenda kazini andika kitu kinachoendelea sio kwamba kwa kudra za Mwenyezi Mungu nitaanza kwenda ah ah kwenye ubongo wetu hapa sasa kwenye saikolojia kuna ubongo wakati ufahamu wakati unaitwa mm. subconscious mind mm. huu ufahamu wenyewe una kazi moja tu kutekeleza kile unachokisema Mfano hapa unaingia sehemu ukisema kwamba siwezi. Ufahamu huo unasema kumbe huwezi. Unakutengenezea mazingira ya kutokuweza. Kutokuweza. Ila ukisema hiki naweza, ufahamu huo unakutengenezea mazingira ya kuweza. Hivi ah, ni jambo nimeliwezaje? Kumbe uliwaambia ule ufahamu unaoitwa subconscious mind kwamba ninaweza na unakutengenezea mazingira ya kuweza. Kwa hiyo maana ni kwamba tujitahidi kwa namna yeyote kupanga vitu ambavyo kwamba hivi iki nitakiweza iki nitakiweza na inawezekana kabisa ukaweza kupasua turejee katika turejee katika 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 smart yeah. kuna achievable timely mm. timeliness katika maana kwamba ndani ya muda 
kiwe kitu halisi ambacho kweli kinaweza kukamatika kionekane mimi natamani mm. kuwa na nyumba ya kwangu binafsi natamani kuwa na gari yangu binafsi ninatamani kuwa na familia yangu inayoishi vizuri na vitu kama hivyo ni vitu ambavyo karibu kila binadamu Ndiyo. anatamani viwe hivyo umetuambia mwanzo kwamba hivi vitu kuna swala la kuzingatia muda mm. na kuna swala la kuzingatia uhalisia mm. napotaka mimi kupata gari mm. gari ambayo inauzwa milioni ishirini. na mimi kipato changu kwa kila mwezi ni shilingi laki tatu. Mm. nikiacha matumizi mengine yote nayosaliwa nayo ni shilingi laki tatu. na wezaji yani kipato changu kina, kinatakiwa kufanyaje kuni, kuniamulia kwamba gari naweza nikapata ndani ya miezi sita ama ndani ya miezi kumi. nyumba naweza nikapata ndani ya miaka ishirini ama ndani ya miaka mia moja Uh, sasa kwenye kwenye hilo eneo uh, <laughs> kuna kuna bwana Moses kuna vitu ambavyo atakuongeze katika biashara tunashauriwa kuwa na vyanzo sio chanzo kimoja usiweke mayai yako yote kwenye kapu moja kwenye kapu moja <laughs> mara moja hapo yeah. mwalimu makena yeah. twende tu arusha mara moja kwanza tuzungumze na Ramadhani Mvungi Ramadhani Mvungi habari za asubuhi Moses Arusha uh, ni kwema kabisa tunashukuru sana tunaona mjadala hapo no. studio uko moto kabisa na tunashukuru sana kwa kuwa pamoja na nyie kuungana na nyie asubuhi ya leo mimi niko katika mitaa ya jiji la Arusha hapa eneo hili la kibiashara mtaa ambao unapilika pilika nyingi sana na asubuhi ya leo nimemtembelea mmoja wa wafanyabiashara wadogo kabisa maarufu kama Machinga ambao hapa wamekuwa wakitekeleza majukumu yao mbalimbali e bwana basi twende moja kwa moja tu ze yeye ana yapi ya kutuzungumza wakati huu ambao uh, ni kama vile tuna tuseme tu tunagawanya mwaka sasa kwa sababu miezi sita ya awali imeshapita sasa tunaingia miezi sita mingine e bwana unaitwa nani kwa majina naitwa Daniel David Daniel watazama 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 jetu kule kwa jina naitwa Daniel David nimezaliwa mkoa wa Kilimanjaro kata Pasua mimi ni mfanyabiashara ndogo ndogo niko jiji la Arusha hapa namshukuru Mungu kwa ndio vizuri tokea mwanzo mwaka tukakata tumeanza tulianza tukiwa na matumaini makubwa sana kulingana na kwamba tayari tuko tushapata fursa kwamba rais ametoa ruhusa kwamba tuweze kutafuta tufanye biashara tukiwa huru tuwe na vitambulisho vya vile vya vinavyoruhusu machinga wepo sehemu zote kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba tuliweza kufanikisha azma hiyo na vitambulisho tukavipata na bado tulianza mwaka kwa speed kali lakini kulingana na kwamba hali za stofam aliyokuja kujitokeza majanga corona kidogo at least alikuja kupunguza ile morale yetu ambayo tulikuwa tulijua kwamba tunaweza tuna uwezo wa kuweza kumaliza mwaka kwa kishindo kikubwa lakini kidogo biashara ilipungua kulingana na kwamba mambo mengi yalikuja kuluzi kwa sababu kama unavyojua jiji letu la mji wa utalii asilimia tisini tunategemea kwamba watalii kutoka nje sasa ile effect ya corona ndio imesababisha kidogo biashara zikazimi dopu. Hivi eh sawa, hivi watalii pia wana kwa wakati wa watalii wa msimu wa watalii huwa wanapita katika maeneo ya biashara zenu na kununua bidhaa mbalimbali hapa kama wewe na kuona hapa unauza una, 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 una mavazi nguo. Ah sisi faida kwamba wale wale watalii wakiwepo kwa ajili ya wale watu wanaopeleka magaidi wanaopeleka tu wanaopeleka porini wale wakishapata pesa wakirudi ndio na sisi kidogo tunapata risk kupitia wao kwa sababu hii maisha tunategemeana kwa sababu kuna kuna ambao wao wanadili wana moja kwa moja mambo utalii kwa wale wakipata pesa na sisi tumepata kwa sababu wale wakishapata risk zao na sisi wakipata zile risk wanaleta kujuja kugawana na sisi kwa sababu mtu anataja kutafuta mavazi ya mke wake ya mtoto ya kwake kuvaa kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hiyo na maana ikitokea asali kubwa upande wao na sisi tunawasilika kwa namna moja ama nyingine na ule mzunguko mzima unapungua sasa kumbe tatizo la corona sio tu kwamba limeathi sekta utalii peke yake lakini hata hao wafanyabiashara wadogo wadogo mitaani na wenyewe wanasema kumekuwa na changamoto kubwa kwa sababu ule mnyororo mzima wa thamani wakati ambapo wageni wanapofika hapa nchini na kutoa fedha ama kutumia fedha zao lakini vile vile hao waongoza watalii wamekuwa na wenyewe ni sehemu kubwa sana ya kuwaungisha katika biashara zao sasa tuje katika biashara yako malengo ambayo ulikuwa umejiwekea tunafahamu kabisa mwanzoni mwa mwaka pengine ulikuwa umeweka malengo kama ikifika miezi sita ya mwanzo kutokana na hii biashara jinsi ambavyo ninaona inakwenda nitakuwa nimefikia malengo fulani hapa katikati corona ikaingia malengo yako tuseme umeyafikia kwa kiasi gani wakati ambapo leo ni Julai mosi tunagawanya rasmi mwaka 
kwa kusema la ukweli kulingana na wengi tulikuwa tumejiwekea ila na ili janga la corona bado hakuna kilichoharibika kwa sababu hivi vitu vingine watu wanasema kama tunaita kama ni ajali kazini kwa sababu unapokuwa tayari uko kwenye uangaikaji kwa hiyo tunaingia kwa asilimia moja kwamba nipate faida kwa mwaka huu lakini ikitokea ikatikoleza kwamba kuna hitilafu hapo njiani katikati bado hakuna akaweza kuharibika kwa sababu tumemaliza mwezi wa sita huu kwa majanga lakini tunamshukumu Mungu kwamba kwa hapa na tuvuko tumechukua tulishachukua tahadhari na tumezifata tume, tume na mpaka sasa hivi tukiangalia hali inaendelea vizuri natumaini kabla tujamaliza mwaka kila kitu kitakuwa kimekaa sawa sawa mm. eh ndio matangazo ya moja kwa moja haya eh, kutoka hapa jijini Arusha na niko kwenye mtaa mmoja maarufu sana wa kibiashara hapa mkoa ni Arusha na niko na mfanyabiashara mdogo kabisa maarufu kama matching ambaye anatuambia mambo ambayo kwa sasa wamekuwa kiafanya hasa katika kipindi ambacho Corona imeingia hapa katikati na ametueleza kwamba kuna athari mbalimbali ambazo zimejitokeza na kuyumba kwa biashara kwa kiwango fulani wewe unafanya biashara gani hapa zaidi ya hiki tunachokina. Ah mimi niko mimi mimi niko na na, na dili zaidi na mambo ya mavazi. Kwa hiyo niko hapa hapa tunafungua tunafungua hivi jiwe ni kama tunajiongezea vipato kwa sababu unajua kwa kawaida binadamu yeyote unataka kufanikiwa. Kwa hiyo unapotaka kufanikiwa kwa hiyo kuna na vyanzo vingi vya kukuingiza mapato. Kwa hiyo unaangalia fursa ni ipi ambayo unaiweza kwa sababu kile unachokiweza ndio unachotaka kuitumia kuweza kuingiza kipato. Kwa hiyo mimi nadili sana na mavazi. Kwa hiyo na vijiwe kidogo viwili vitatu vya kunipiga tafu. Na maana ninapotega biashara sehemu hii na nikitumia kitambulisho cha ambacho tulipewa na rais tukilipewa kwa shilingi elfu ishirini tuweze kupambana ina maana mimi hapo nilikuwa naweza kutafuta na jaribu kutafuta ile faida ambayo itaweza kusababisha niweze kuendesha familia yangu pamoja na matumizi mengine adha siku watoto shule Aha. kwa hiyo na biashara nyingine na biashara hii hii unahudumia familia watoto shule na kila kitu ndio sasa hebu tuambie kidogo kwa namna ambavyo unadhani mfumo huu wa vitambulisho vya wafanyabiashara wadogo wadogo hiki ambacho mnalipia ni shilingi elfu ishirini kwa mwaka ndio tofauti yake na u alivyokuwa mkifanya biashara bila vile vitambulisho namna ambavyo mlikuwa mkikimbizana pamoja na <laughs> e, na, 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 na wale migambo ya jiji asante e, e. lakini kusema la kweli e. kwa hiyo vitambulisho yaani hatuna budi kumshukuru rais kwa sababu bila yeye nadhani sisi ningekuta sasa hivi labda maisha yetu others magumu au tusharudi kijijini kwa sababu asilimia tisini watu wengi wamepoteza mitaji yao kulingana kwamba kipindi kile almashauri ya jiji kwa tumia migambo walofisi watu wengi hata sisi wote tumeathirika sana mpaka tujaje tukapewa soko la NMC ina maana watu tuliathirika kwa asilimia kubwa sana maana hivi vitambulisho vimekuja kipindi wakati wa matching alikuwa ushaumizwa mno kwa hiyo ndo maana wakati mwingine tunaanza kuangalia hii fursa ya rais aliyoifanya yani tume hatuna yani tumekosa namna tumshukuru kwa kiasi hivi kwa sababu tunaona kwamba imetusaidia sana kuweza kufanya biashara kwa uhuru watu buguziwi na nashukuru na, na, na sana mwisho kabisa kwa siku hapa unaweza kuingiza shilingi ngapi kwa hii biashara tunaiona kwa biashara ya kimachinga kulingana na kwamba unajua hii ni biashara ambayo ina inategemeana na mzungu kwa siku jinsi ulivyo kwa hiyo kuna kuna wasta kwamba tunacho kwa mimi ambao kwa hesabu zangu ninacho kutafuta na maana kwa siku niweze kutengeneza pato ambalo litahesabisha familia yangu kuishi na maana kama nitaweza kupata wastani wa faida baba kuanzia shilingi 1520 kwa siku, kwa siku mbaya. si mbaya si mbaya na mtu ambaye anakaa ana, anakaa hana kazi yote kwa sababu ndio maana watu wanapenda kusema kwamba hivi mtu kwa fursa ambayo zilivyoachiwa kwamba mtu kufika hatua akalala njani kupenda kwa mtu mwenyewe kwa sababu sasa hivi fursa ni nyingi ni, ni nyingi mnaruhusiwa kufanya biashara sehemu yoyote mradi usivunje sheria na kushukuru sana na kushukuru sana huyu ndio mfanyabiashara wetu asubuhi jina nani ulisema Daniel David Masela naam naam uh, huyu ndio mfanyabiashara wetu asubuhi ya leo ambaye tumekutana naye hapa katika ma, uh, viunga vya jiji la Arusha Daniel ambaye ametupeleka kutueleza namna ambavyo biashara anaifanya lakini vile vile akituongezea kwamba changamoto ya corona imeleta athari lakini mambo yanaendelea na shukran kwa uwezeshwaji wa vitambulisho vile vya wa matching ambavyo vimewasaidia kuondoa bugdha mimi ni Ramadhani Mvungi nikiwa hapa Arusha na Arusha ni baridi kweli kweli kama tunavyoweza kuona hapa mpaka manyunyu manyunyu hivi asante kwa wakati huu good morning Tanzania Shukrani sana Ramadhani Mvungi Daniel David mmoja kati ya wafanyabiashara wadogo wadogo 
maarufu kwa jina la Wamachinga kutoka pale jijini Arusha. Yeye kuna baadhi ya vitu ambavyo amevizungumza. Pali Makena amevisikiliza kwa umakini kabisa na nampa fursa hiyo atuchambulie. Mwanzo alituacha akisema kwamba huwezi ukaweka mayai yako yote katika kapu moja. Kwa kumsikiliza Daniel David, Mwalimu Makena ana yapi? Ya yeah. Daniel David bwana amezungumza hilo jambo pia. Oh. Amesema yeye ana vyanzo vingi. Lakini acho nifurahisha mm. ana vyanzo vingi, ana vijiwe vingi mm. vya nguo. Maana yake ni kwamba unatakiwa ufanye biashara ambayo unaisikia moyoni. Kwa hiyo unaweza kawa na vyanzo, unaweza kawa ni mamantilie basi uwe na vi, vi, vi maeneo vingi vya mamantilie. Vya mamantilie. Watu wengi wanashindwa kwenye hili eneo kwa sababu wanafanya vitu vingi sana. Leo anauza batiki kesho anauza ubuyu kesho kutu anauza karanga kesho kutu aliku anapika yani unakuta na vitu vingi amefanya kwa hiyo hawezi kufikia malengo yake na kile anachokifanya hakimalizi yani unatakiwa kama unaona mm. kunafanya kitu hakikisha kinafika mwisho, mwisho. ndipo uanze kingine ukatazi kuwa na biashara nyingi lakini kama una biashara za tofauti tofauti basi hakikisha hii kimachua yani iki, ikitokelezea anza nyingine lakini hii nusu hii robo hii robo tatu hapo hamna kwenda David kasema vizuri kabisa kwamba anavijiwe vingi na vyote ni vya nguo lakini David pia kazungumzia habari ya kuchangamkia fursa uh, watu wengi wanashindwa kuingia kwenye fursa kwa sababu pengine anakuwa na hofu hai biashara nitaifanya kweli nini hivi hii mimi siwezi kuifanya na, uh, unatakiwa uwe na moyo wa kufanya lakini cha msingi na sisitiza kwenye biashara fanya biashara ambayo unaona kabisa unaisikia moyoni ni kitu cha msingi sana na kazungumza habari ya kufanya biashara kisheria amezungumzia habari ya vitambulisho ili uweze kutambulika na serikali e, usi unafanya biashara ambayo ni ya kificho isiyo kuwa rasmi na tunapozungumza biashara huwa tunazungumza biashara au faida ipatikane kwa biashara halali, halali. E, lazima biashara iwe halali sasa huu halali unaona anajisikia kwamba anaweza kafanya kwa uhuru wake kwa sababu tayari amezungumzia habari ya serikali ina 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 ina, ina, ina mtambua nina swali mwalimu ya yeah. moja kati ya changamoto ambazo nimewahi kusikia vijana wengi wakiwa wanazizungumza wana mm. kwenye swala zima la kuanzisha biashara ndio wanasema kwamba kwa mfano kama anavyotuambia Daniel David mm. yeye ana vijiwe vingi ndio kitu ambacho unamuunga mkono ndio vijiwe vingi lakini vya biashara inayofanana. Lakini watu wanasema kwamba usimamizi. Mm, mm. Kama wewe uko zako Azam TV sasa hivi. Ndiyo. Lakini una biashara yako nyingine Azam TV Tabata. Ndiyo. Wakati huo kuna biashara nyingine uko nayo Tazara. Mm. Wakati huo kuna biashara nyingine uko nayo Masaki. Wakati mwingine uko nayo sehemu nyingine. Mm. Wanasema usipokuwepo wewe mwenyewe mwenye biashara yako katika usimamizi kuna kuwa kuna tokea tatizo la kufikiwa kwa yale malengo. Mm. Hili unalizungumziaje mwalimu? Hili ni sahihi, uh, ni sahihi kabisa lakini unaweza kutengeneza mfumo ambao unaweza kukusaidia. Kwa mfano, huyu bwana pengine yuko pale anazungukia vile vibanda. Eh? Uh, hiyo hiyo nazungumza <laughs> imeumiza wengi kweli no. lakini unaweza kufanya hicho kitu kwa sababu kuna mifano mingi ya watu ambao wana makampuni makubwa lakini wameupandikiza watu ambao wanaweza kufanya ile biashara wakasimamia vizuri usi, usi, na, na, na biashara ndio ndio maana yake sasa kwamba unapoingia kwenye biashara lazima uingie kama amesema jamaa mwenyewe kwamba unaingia miguu yote na corona ilivyoingia amesema unakuwa tayari kupambana na changamoto ametumia neno moja akasemaje haya yanayotokea mengine ni ajali kazi ya indo business sasa lakini jitahidi kwenye usimamizi kutafuta watu ambao watakusaidia ila wewe mwenye ile biashara uijue kwa mapana yake kwa hiyo hata kama unafanya patrol ya kuizungukia unaijua kwa undani zaidi mwalimu makena ya tukimalizia mjadala wetu. Mm. Maswala ni mengi sana okay. katika kuyatazama haya. Yeah. Tuko katikati ya mwaka wa Tanzania ambao hawajatimiza malengo yao ambayo waliyapanga ndani ya miezi sita kwa sababu ya changamoto ya corona. Mm. Unawashauri nini? Na washauri wayaandike upya. Na corona iwape kasi na iwape hasira kwamba wanaanza upya kama kuna kitu kilikwama ili waweze kufikia malengo. Yaani wasikate tamaa. Kwenye smart nimekuambia kuna kupanga. Lisipofanikiwa lipange tena. David Daniel anasema kulala njaa ni kupenda. 
mwenyewe. Kwa hiyo maisha unayapanga we mwenyewe. Uh, mtu mmoja anasema success is predictable. Mafanikio unaweza kayaona kabisa. Unayatabiri. Unayatabiri mwenyewe kabisa hapa kuna mafanikio. Kwa mfano mtu unaweza kawa ukianza leo kuvuta sigara, hebu niambie baada ya miaka 50 utakuwaaje? Si mapafu yatakuwa yameshaharibika. Kwa hiyo hata maisha unaweza kuyapanga kwamba naanza kufight hivi baada ya miaka fulani inaweza katokeza. Ni mwalimu Makena huyo alikuwa akituambia kwamba moja kati ya vitu ambavyo kwa haraka sana na jaribu kuvipata kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba kuzaliwa katika familia maskini yes. hilo si hauna hiari nalo kwa sababu wakati wewe unazaliwa tu yeah. lakini kufa ukiwa maskini huo ni uamuzi wa kwako mwenyewe binafsi hauhitaji lawama kutoka kwa mtu mwingine yeyote ndivyo ambavyo tulikuwa tunatazama kufikia katikati ya mwaka 2020 hususan swala zima la kutimiza malengo ndani ya kipindi cha miezi sita hii mimi ni Moses Mohamed na kwenda katika mapumziko mafupi nani kirejea hapa nitakuwa na mchambuzi wangu wa masuala ya kimataifa katika upande wa siasa tunataka tuiangazie nchi ya Malawi na kile ambacho kinaendelea baada ya kuapishwa kwa rais Lazarus Chakwera